ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నమస్కారం ఈరోజు మనం వచ్చేసి వ్యక్తులు మారు పేర్లు బిరుదులు పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ మనం చేసుకోబోతున్నాం మీరు గమనించినట్లయితే నిన్నటి క్లాస్లో మనం పార్ట్ వన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు క్లాస్లో పార్ట్ టూ మనం చేసుకోబోతున్నాం ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఒకసారి మనం మళ్ళీ చెప్పుకోవడానికి వీలుంటుంది ఓకేనా ఓకే గమనించాలి ఇక్కడ కొన్ని పేర్లు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే మనకు తెలిసిన పదాలతో వాటి జోడించుకొని చెప్పుకోబోతున్నాం ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దేశభక్త కొండ వెంకటప్పయ్య ఓకేనా దేశభక్త కొండ వెంకటప్పయ్య దేశభక్త భక్త ఓకేనా కొండ వెంకటప్పయ్య వెంకటప్పయ్యకు కొండంత కొండంత దేశభక్తి ఉందండి ఏమండి గమనించాలి ఎవరికి కొండంత దేశభక్తి ఎవరికి ఉంది వెంకటప్పయ్యకు ఉంది వెంకటకు ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కొండంత దేశభక్తి ఉందంట ఎవరికి వెంకటప్పయ్యకి నెక్స్ట్ దేశోద్ధారక దేశోద్ధారక దేశాన్ని ఉద్ధరించిందంట ఎవరు నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా కాశీకి పోయి ఎవరైనా దేశాన్ని ఉద్ధరించిన వ్యక్తి మనకు తెలిసిన వ్యక్తి మనకు కాశీనాథ నాగేశ్వరరావు వచ్చేసి పుస్తకాల్లో కానీ బాగా పాపులర్ అయిన వ్యక్తి అంటే నాగేశ్వర ఏఆర్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు గమనించాలి దేశాన్ని ఉద్ధరించారు ఎవరు నాగేశ్వరరావు గారు ఎక్కడికి వెళ్ళి కాశీకి వెళ్ళి కాబట్టి కాశీనాథ్ని నాగేశ్వరరావు నెక్స్ట్ చాలు దేశాన్ని బంద్ అంటే మామూలుగా బంద్ పడిస్తాం కదా బస్సులు అన్ని ఆపుతాం కదా కాబట్టి దేశాన్ని బంద్ దేశాన్ని బంద్ చేస్తే ఎవరు చేశారంట దాసు గారు దాస్ దేశాన్ని బంద్ చేసిన వ్యక్తి మామూలుగా బంద్ పడిస్తారు కదా దేశానికి బంద్ చేస్తే ఎవరు దాసు గారు అప్పుడు బంద్ చేస్తే ఏమైందంటే దేశం అంతా చిత్తు చిత్తు అయిపోయింది అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దేశాన్ని బంద్ దేశాన్ని బ దేశ బంద్ బంద్ చేస్తే చిత్తు చిత్తు అయిందంటే ఎవరు చేస్తే దాసు గారు చేస్తే అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈయన ఆయన దేశాన్ని చిత్తు చిత్తు అయిందని ఈ ఆండ్రూస్ గారు బంద్ చేశారంట ఎలా చేశారు దీనంగా చేశారంట ఓకేనా కాబట్టి గమనించాలి చిత్తు చిత్తు కాకూడదని దీనంగా చేశారంట బంద్ ఎవరు ఆండ్రోస్ గారు కానీ దేశ దేశ బంద్ అంటే దేశానికి బంద్ చేస్తే ఎవరు దాసు గారు చేస్తే అది చిత్తు చిత్తు అయిందంట మొత్తానికి చిత్తు చిత్తు కావడానికి కారణం దేశానికి బంద్ చేశారు దేశ బంద్ అలా జరిగింది కాబట్టి దీనంగా బంద్ చేశాడు ఒక ఆయన ఆయన ఎవరంటే ఆయన ఎవరంటే సిఎఫ్ ఆండ్రోస్ గమనించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మహర్షులకు చాలా ఇష్టమైంది సాంబారు చేపల పులుసు అంట పులుసు అంటే చాలా అనేక పులుసులు కావచ్చు మహర్షులకు ఏది ఇష్టం అంటే మహర్షులకు ఇష్టమైంది సాంబార్ ఒకటి రెండవది వచ్చేసి పులుసు కాబట్టి పులుసు సాంబమూర్తి అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు గమ గమనించాలి రఘుపతి ఇక్కడ బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే పుట్టించేవాడు బ్రహ్మ అని మనకు తెలుసు ఓకేనా ఎవరినైనా సృష్టించాలని సృష్టించాలని అంటే ఓకే ఐదవ ధర్మం ప్రకారం బ్రహ్మ బ్రహ్మ అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుందండి ఐదవ ధర్మం ప్రకారం ఏం గుర్తొస్తుంది పుట్టించేవాడు జనకుడు అని గుర్తు ఓకే అయితే జనకునికి ఒక మళ్ళీ చివరిగా చివరిగా చనిపోవడం అంటే పుట్టి పుట్టుక గిట్టుక అంటాం కదా ఆ విధంగా పుట్టుక గుర్తొస్తే గిట్టు కూడా గుట్టుక గుర్తు రావాలి వ్యతిరేక పదార్థం ఇక్కడ రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు పూర్తిగా కాకుండా రఘుపతి మామూలుగా మామూలుగా ఎవరైనా చనిపోయిన పెద్దవాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు ఒక పాట పెడతారండి ఏం పాటండి రఘుపతి రాఘవ ఓకేనా ఓకే ఆ పాట గుర్తుంది కదా రఘుపతి రాఘవ ఆ పాట గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆ పాటకు ఇప్పుడు పుట్టుక గిట్టుక అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇంత వద్దులే సార్ ఆటోమేటిక్గా చిన్నగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఓకే మీ ఇష్టం అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నాకైతే నేను అలా గుర్తుపెట్టు అంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మ అనగానే పుట్టించేవాడు ఇంకా గిట్టుక అనే పాట గుర్తు వస్తే రఘుపతి రాఘవ ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ ఆటోమేటిక్గా నాకు చాలా పాపులర్ వ్యక్తి గురుదేవ్ వచ్చేసి విశ్వకవి రెండు పేర్లు ఉన్నాయి ఓకే మీకు ఇంకా సింపుల్ గురు రావాలంటే టాగూర్ సినిమా ఉంది టాగూర్ సినిమాలో గురుదేవ్ మామూలుగా ఆయన ప్రొఫెసర్ టాగూర్ సినిమాలో ప్రొఫెసర్ ఓకేనా ఈ సినిమా విశ్వమంతా ఆడింది కాబట్టి విశ్వకవి అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా రెండవది వచ్చేసి కల్లూరి సుబ్బారావు రాయలసీమ పితామహుడు ఈయన రాయలసీమకే పితామహుడు ఎలా అయ్యాడంటే రాయలసీమలో ఉండే ప్రజలకు ఏం చెప్పాడంటే నాయనా మీరు కళ్ళు తాగూడదు మీరు కళ్ళు అంటారు కదా కళ్ళు కళ్ళు తాటి కళ్ళు ఈత కళ్ళు అంటారు కదా ఓకేనా రాయలసీమ పితామహుడు ఎలా అయ్యాడంటే అక్కడ ప్రజలకి నాయనల్లారా మీరు కళ్ళు తాగద్దు అని చెప్పాడంట అందుకు రాయలసీమ పితామహుడు అయ్యాడని అంటున్నారు నెక్స్ట్ శేఖ్ అబ్దుల్లా కాశ్మీర్ సింహం సింహం కాశ్మీర్ సింహం కాశ్మీర్లో కాశ్మీర్లో సింహాలు కూడా సేక్ అయితే అంటే అండి కాశ్మీర్లో సింహాలు కూడా సేక్ అయితే అంట ఎందుకు 
అబ్దుల్లా దాటికి అబ్దుల్లాను చూసి కాశ్మీర్ సింహాలు కూడా కాశ్మీర్లో ఉండే సింహాలు కూడా సేక్ అయిపోయాయని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అన్నమయ్య అన్నమయ్య ఇక్కడ పద కవిత పితామ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ పదాలు ఉన్నాయి కవిత కవిత అంటే లేడీ లేడీ పేరు ఉంది ఇక్కడ పితామహ అన్న అన్నమయ్యలో అన్న తీసుకుందాం అన్న నువ్వు ఎవరికి పితామహ అన్న నువ్వు పదానికి పితామహుడువా లేక కవితకు పితామహుడువా అంటే కవితకు పితామహుడువా లేకపోతే పదానికి పితామహుడువా అన్న చెప్పన్నా అంటే అన్న అంటున్నాడు నేను పదానికి మరియు కవితకు రెండింటికి కూడా పితామహుని పద కవిత పితామహుడు పిలుస్తారు అన్నమయ్యని అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దాదాబాయ్ మామూలుగా భారతదేశ కురురుద్రుడు కురురుద్రుడు భారతదేశ కురురుద్రుడు గమనించాలి కురురుద్రుడు ఒకేనా రుద్రుడు మామూలుగా ఇంతకుముందు దాదాభాయ్ దాదా దాదా అంటే రౌడీ సిటీ అని దాదా అంటాం కదా మామూలుగా కొంతమందిని పేర్లు బాయ్ని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా దాదాని పిలుస్తారు బాయ్ని పిలుస్తారు అప్పటి దాదాలు అప్పటి దాదాలు ఇప్పుడు ఎలా అయ్యారంట కురురుద్దులు అయ్యారంట అప్పట్లో ఉన్నవారు దాదాలు రౌడీ సిట్లో ఉన్నారు అప్పట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమయ్యారంట వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే ఇక్కడ కురురుద్దులు అయ్యాని కురురుద్దులు అయ్యే అయ్యారని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓకేనా ఇక్కడ ఎవరిని మనం క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు మరి గమనించాలి ఇక్కడ ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు కేవలం మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఇక్కడ దాదాబాయి నవరోజుని ఇక్కడ దాదా అని పిలవట్లేదు ఓకే ఆ పేరు ఆ పేరును ఈ కాలంలో మనకు బాగా తెలిసిన పదంతో ముడిపెట్టుకుంటున్నాం అంతే ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక గమనించాలి ఎలా చెప్పాను ఇక్కడ దాదాబాయ్ ఒకప్పుడు దాదా దాదా అంటారు కదా మామూలుగా సినిమాలో దాదా కొంతమంది బాయ్ని పిలుస్తారు ఆ దాదాలు ఇప్పుడు ఏమయ్యారు అప్పటి దాదాలు ఇప్పుడు కోరుద్దులు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారు ఇప్పటికీ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గుర్రం జాస్వా గుర్రం జాస్వా జాస్వా వచ్చేసి గుర్రం ఎక్కాడంటండి జాస్వా అనే ఆయన గుర్రం ఎక్కాడు మామూలుగా ఆయన ఎక్కితే ఎలా కనిపించాడంటే ఈ యొక్క యుగానికి నవ యుగానికి ఎలా కనిపించాడు చక్రవర్తి మాదిరి కనిపించాడు చక్రవర్తి మాదిరి కనిపించాడు మామూలుగా చక్రవర్తులు రాజులు గుర్రం మీద ఇలా తెల్ల గుర్రం ఎక్కి ఇలా ఇలా వెళ్తారు కదా ఓకే ఎవరు జాస్వా గారు గుర్రం ఎక్కాడు గుర్రం జాస్వా జాస్వా గారు గుర్రం ఎక్కిన తర్వాత ఈ యొక్క నవ యుగానికి చక్రవర్తి మాదిరి అయిపోయాడు కవి నవ యుగ చక్రవర్తి అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇక్కడ గమనించాలి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కవి సామ్రాట్ విశ్వానికే సత్యం చెప్పిన వ్యక్తినే మనం సామ్రాట్ అని పిలుస్తాం ఏ సామ్రాట్ కవి సామ్రాట్ విశ్వానికే సత్యం చెప్పాడు కాబట్టి గమనించాలి ఇక్కడ కవి సామ్రాట్ సామ్రాట్ అని పిలవచ్చు ఒక్కసారి మనం ఒకసారి మనం రివిజన్ చేసుకుందాం దేశభక్తి ఎలా ఉండాలి కొండ అంతా ఉండాలండి అప్పుడు దేశభక్తి అంటాం దేశభక్తి అంటే ఎలా ఉండాలి కొండ అంత ఉండాలి కొండ వెంకటప్పయ్య దేశ దేశాన్ని దేశ ద్వారక దేశాన్ని ఉద్ధరించింది ఎవరు మన నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా ఉద్ధరించాడు కాశీకి పోయి ఉద్ధరించాడు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు నెక్స్ట్ దేశాన్ని బంధు చేశాడు ఎవరు దాస్ అందుకే చిత్తు చిత్త అయింది దేశాన్ని బంధు చేయొద్దు చిత్తు చిత్త అవుతుంది చిత్తరంజన్ దాస్ చిత్తు చిత్తు అవుతుంది కాబట్టి ఈయన దీనంగా చేశాడు దీన బంధు చేశాడు దీనంగా చేశాడు కాబట్టి ఎవరు ఆయన సిఎఫ్ ఆండ్రూస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ మహర్షులకు ఏమి ఇష్టం తెలుసా పులుసు అన్న సాంబార్ అన్న చాలా ఇష్టం అండి పులుసు సాంబమూర్తి నెక్స్ట్ వచ్చి బ్రహ్మ బ్రహ్మ అనగానే పుట్టుక గిట్టుక ఏం గుర్తొచ్చింది ఏ పాట బ్రహ్మ అనగానే బ్రహ్మ పుట్టుక పుట్టుక తర్వాత గిట్టుక గిట్టుక ఎంతారు చనిపోయిన తర్వాత ఏ పాట పడతారు రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అలా పెట్టుకోవచ్చు బ్రహ్మర్షి రఘుపతి 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 పదవ చేస్తారు రఘుపతి వెంకటరత్నం ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గురు ఇక్కడ ఠాగూర్ సినిమాలో అక్కడ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి గురుదేవ కాబట్టి ఈ సినిమా విశ్వమంతా అనేది కాబట్టి విశ్వ కవి అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది నెక్స్ట్ రాయలసీమ పితామహుడు నువ్వు ఎలా అయ్యావంటే నేను ప్రజలకు కళ్ళు తాగద్దని చెప్పాను కాబట్టి రాయలసీమ పితామహుని అయ్యానని చెప్పాడు నెక్స్ట్ కాశ్మీర్లో ఉండే సింహాలు కూడా సేక్ అవుతున్నాయి ఒక రేటుకు ఎవరి రేటుకు అబ్దుల్లా ఏటుకు నెక్స్ట్ గమనించాలి నువ్వు పదానిక కవిత కా పితామహుడు అంటే అన్న చెప్పన్నా నువ్వు పదానికి పదానికి పితామహుని వ్యా లేకపోతే కవితకు పితామహుడు అంటే నేను పదానికి కవితకు ప్రక పద కవిత పితామహుని అని అన్న చెప్పాడు అన్నమయ్య నెక్స్ట్ అప్పటి దాదాలు ఇప్పుడు అప్పటి దాదాలు అప్పటి బాయిలు ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారనగా కురురుద్దులు అయ్యాలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గుర్రమెక్కిన జాస్వ గుర్రమెక్కిన జాస్వ ఈ నవ నవ యుగానికి చక్రవర్తి మాదిరి ఉన్నాడంట గుర్రం మీద చక్రవర్తులు వెళ్తారు కదా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ విశ్వానికి సత్యం చెప్పిన వ్యక్తినే మనం సామ్రాట్ అని పిలవాలి విశ్వానికి విశ్వానికి గమనించాలి విశ్వానికి సత్యం చెప్పిన వారిని మనం సామ్రాట్ అని పిలవాలి నెక్స్ట్ కామరాజ్ కింగ్ మేకర్ ఆఫ్ ఇండియా కామన్ గా మనం మన మనం కామన్ గా రాజునే రాజునే కింగ్ మేకర్ అంటాం అంతే గమనించాలి మీరు ఇక్కడ మనం రాజునే కింగ్ మేకర్ అని పిలుస్తాం నెక్
జయం పొందిన వ్యక్తి ఎప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఏ విజ మీరు ఎగ్జామ్లో అయినా జయం పొందితే మీరు ప్రకాశవంతంగా అవుతారండి జయం పొందిన వ్యక్తి ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వాళ్ళే లోకానికి నాయకులుగా ఎంచుకోబడతారని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జయం పొంది ప్రకాశించావా నువ్వు లోకానికి నాయకుడు అవుతావని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లోక్ నాయక్ కామన్ గా రాజును కింగ్ మేకర్ అంటాము నెక్స్ట్ అన్నా దురైలో అన్నా ఉంది సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గిడుగు రామూర్తి మీకే చేస్తున్నా గిడుగు రామూర్తిని వ్యవహారిక భాషా పితామహుడు వ్యవహారిక భాషా పితామహుడు ఆది పట్ల నారాయణ దాసు అరికథాభిమాడు ఆదిలో అరికథ ఆది పట్ల అరికథ సింపుల్ గా అక్కడ సిమిలారిటీగా ఉంది ఆది పట్ల అరి కథ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తుమ్మల సీతారామూర్తి అభినవ తిక్కన తెనుగు లెంక ఇది కూడా మీకే ఇచ్చేస్తున్నా నేను ఇచ్చేసినట్టు గమనించాలి ఇదొకటి ఇదొకటి ఇచ్చేస్తున్నా నెక్స్ట్ గౌతమ్ బుద్ధుడు ఆసియా మన ఆసియా ఖండంలో గౌతమ్ బుద్ధుడు మన దేశంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఆసియా ఖండానికి మొత్తం జ్యోతిలాగా ఎవరు నుంచుకుంటారంటే గమనించాలి మీరు గౌతమ్ బుద్ధుని ఎంచుకుంటారు నెక్స్ట్ వీడి సావర్ కి ఆల్రెడీ ఎస్ఐకి వచ్చింది ఇది వీర వీడు సావడు రా వీడు సావడు వీడు వీడు వీడి వీడి సావర్ వీడు సావడు రా ఎవడు సావడు వీరుడు ఎప్పుడు సావడు వీరుడు ఎప్పుడు సావడు వీరుడు వీర వీరు నెక్స్ట్ కొక్కొండ వెంకట రత్నం కొక్కొండ వెంకట రత్నం కొండంత రత్నాలను తయారు చేసే వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా మహా మహోపాధ్యాయ అది ఉపాధ్యాయునికే సాధ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కొండంత రత్నాలను కొక్కొండ వెంకట రత్నం కొండంత రత్నాలను తయారు చేసే వ్యక్తి వ్యక్తి మహోపాధ్యాయ మహా మహోపాధ్యాయ ఒక ఉపాధ్యాయుడే రత్నాలను తయారు చేసే వ్యక్తి ఎవరంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు అండి ఎలా అందుకే చెప్తున్నా ఒక 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 రత్నం కాదు అందుకే కొండంత రత్నాలను తయారు చేసే వ్యక్తి అని చెప్తున్నా నెక్స్ట్ మామూలుగా హోటళ్లలో ఓకేనా బేరళ్ళకి టిప్పులు ఇస్తాంటాం కానీ మైసూర్లో టైగర్లకే టిప్పులు టిప్పులు ఇచ్చే వ్యక్తి సుల్తాన్ అంట టైగర్లకు టైగర్లకు టిప్ ఎవరికి ఇస్తాడు మామూలుగా బేరలు ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ టిప్పు ఎక్క ఎక్కడ ఎవరికి ఇస్తున్నావు మైసూర్లో టైగర్లకు ఇస్తున్నారంట మైసూర్లో టైగర్లకు టిప్ ఇస్తున్నారంట గమనించాలి ఇక్కడ గమన ఇక్కడ టైగర్ వచ్చింది ఇక్కడ సింహం వచ్చింది కాశ్మీర్లో సింహాలు కాశ్మీర్లో సింహాలు సేక్ అవుతున్నాయంట అబ్దుల్లా దాటికి నెక్స్ట్ గమనించాలి జగన్ జీవన్ రామ్ ఇక్కడ రెండు పేర్లు జగన్ అనే పేరు ఉంది జీవన్ అనే పేరు ఉంది రెండు కలిపితే జగన్ జగ జగన్ జీవన్ జగజ్జీవన్ జగన్ అనే పేరు ఉంది ఇక్కడ జగన్ బాబు అనొచ్చు లేక జీవన్ బాబు అనొచ్చు ఎలా అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సింపుల్ కూడా సింపుల్ గుర్తుపెట్టి పెద్ద అందులో ఎక్కువగా కఠినమైన పదాలు లేవు జగన్ బాబు లేక జీవన్ బాబు జగజ్జీవన్ బాబు ఓకే అలా గుర్తు బాబుజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దువ్వూరి రామిరెడ్డి నెక్స్ట్ అలా ఈ రామిరెడ్డి గారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన కవులందరికీ కోకిలా సోడా ఇస్తారు మామూలుగా ఇక్కడ కోకిలా సోడానా ఓకే కోకిలా సోడా ఉంది కోకిలా సర్బత్ ఉంది ఓకేనా ఓకేనా ఈ రామిరెడ్డి గారు దువ్వూరులు దువ్వూరు మా కడప జిల్లాలో దువ్వూరు అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది దువ్వూరులో ఉండే రామిరెడ్డి గారు ఆ కవులందరికీ ఏమి ఇచ్చాడంట కోకిలా సోడా లేక కోకిలా సర్బత్ ఇచ్చాడంట వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన కవులందరికీ కవి కోకిల అని పిలవచ్చు నెక్స్ట్ త్రిపుర నేని రామస్వామి వచ్చి ఇది మీకు ఇస్తున్నా ఒకటి ఇచ్చా రెండవది తుమ్మలపల్లి సీతారామూర్తి ఇచ్చా గిడుగు రామూర్తి మీకే ఇచ్చా నేను నెక్స్ట్ గురజాడ అప్పారావు ఇక్కడ ఎన్నో ప్రజా కవి నవయుగ వైతాళికుడు అని పిలవచ్చు ఇక్కడ గమనించాలి ఇక్కడ గుర జాడ జాడ అంటే ఏంటండి జాడ అంటే రోడ్డు అని లేక దారి చూపాడు ప్రజలకు దారి చూపాడు కాబట్టి ప్రజా కవి అని చెప్పారు గుర జాడలోనే జాడ ఉంది జాడ అంటే మార్గం చూపిన వ్యక్తి అని జాడ చూపించాడు ప్రజలకు కాబట్టి ప్రజా కవి అయ్యి ప్రజా కవి అయ్యాడు ఎవరికి ఈ యుగంలో వారికి ఇది నవయుగం నవయుగ వైతాళికుడు అని కూడా పిలవచ్చు గమనించాలి ఇక్కడ ఇక్కడ నవయుగం ఉంది ఇక్కడ గుర్రం జాస్వా గారికి నవ నవయుగం ఉంది ఇక్కడ నవయుగ నవయుగ ఎలా అక్కడ ఎలా సార్ ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అను అనుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవసరం అవసరం లేదు ఇక్కడ నవయుగ చక్రవర్తి ఉంది చక్రవర్తి ఇప్పుడుకు గుర్రం ఎక్కుతాడు చక్రవర్తి ఎప్పుడు గుర్రం ఎక్కుతాడు కాబట్టి గుర్రం జాస్వా అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు గుర్రం ఎక్కిన జాస్వా గారు చక్రవర్తి లాగా ఉన్నాడు యుగానికి నవయుగ చక్రవర్తి అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ గుర జాడ ఉంది జాడ అనక దారి మార్గం మార్గం ప్రజలకు చూపించాడు ఒకటి ప్రజా కవి ఎవరికి నవయుగం ఈ యుగంలో చూపించాడు నవయుగ వైతాళికుడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎంఎస్ గోల్వంకర్ గురూజీ అని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ గమించాలి ఇక్కడ ఏమో గురుదేవ్ ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కేమో గురుదేవ్ ఇక్కడ గురూజీని ఉంది ఓకేనా ఒక మీకు నాలుగు పదాలు ఒకటి నాలుగు ఇచ్చాను ఒకటి ఎంఎస్ గోల్వంకర్ని గురూజీని నెక్స్ట్ తొమ్మలపల్లి సీతారామూర్తి అభినవ తిక్కన తెలుగు తెలుగు లెంక అని నెక్స్ట్ గిడుగు రామూర్తిని వ్యవహారిక భాషా పితామహుడు అని వీటిని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రిపుర
ఏమంటాం కింగ్ మేకర్ అంటాం నెక్స్ట్ జయం పొందిన వాడు ప్రకాశిస్తూ లోకానికి నాయకుడుగా ఉంటాడు నెక్స్ట్ అన్నా దురై అన్న నెక్స్ట్ వచ్చేసి గమనించాలి ఆది పట్ల హరికథ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గౌతమ్ బుద్ధు ఆశావాసి కాబట్టి ఆశయకి జ్యోతి అయ్యాడు నెక్స్ట్ కొండంత రత్నాలు తయారు చేసేవాది మహా మహా ఉపాధ్యాయులే టిప్ ఇస్తున్నారు ఎవరికి మైసూర్ టైగర్లకి మైసూర్ టైగర్లకు టిప్ ఇస్తున్నారు జగన్ బాబు జీవన్ బాబు రెండు కలిపితే జగ జీవన్ బాబు నెక్స్ట్ బాబూజీ నెక్స్ట్ దూరి దూరిలో ఉండే రామిరెడ్డి గారు కవుల కేమిస్తున్నాడు కోకిలాస్ వాడు ఇస్తున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గురజాడ గురజాడ అంటే జాడ చూపించిన వ్యక్తి ప్రజలకు ప్రజాకవి అని అదేవిధంగా ఎవరికి ప్రజలు ఉండే నవయుగానికి ఈ యుగానికి నవయుగ చక్రవర్తి అనేది ఇది ఇక్కడ గురం చేసు గారు వస్తుంది ఇది వైతాలి కూడా అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ మామూలుగా చదవడం కన్నా ఇలా చదవడం అనేది కొద్దిగా బెటర్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కొత్తగా చూస్తు చూస్తున్న వాళ్ళైతే గమనించండి ఇలాంటి వీడియోల కోసం సాగర్ లిన్సీ వీడియోస్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ నొక్కితే ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని వస్తాయి ఆల్రెడీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇలాంటి వీడియోస్ పాత వీడియోలు దాదాపు వందకు పైగా ఉన్నాయి అలాంటి వీడియోలు అన్నింటినీ మీకు కావాలంటే మనకు ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి వాటి చూసుకొని మంచి జీకేలో మంచి జ్ఞానం పొందాలని కోరుకుంటూ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు నమస్కారం బాయ్